നമസ്കാരം ഞാൻ പറയണ മംഗലാപുരത്ത് നാരായണ ലഞ്ച് ഹോം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഹോട്ടലുണ്ട് നാരായണ ഹോട്ടൽ എന്നൊക്കെ പറയും അപ്പോൾ ഗൂഗിൾ മാപ്സ് വെച്ച് വഴി തപ്പി പോയപ്പോൾ കുറേ ഇടവഴികൾ വഴികൾ പണിയുന്ന റോഡുകൾ ഒക്കെ കണ്ടു ഇതാണ് അടയാളം ഈ ആർക്കും വേണ്ടാത്ത റിക്ഷ ഇതിൻ്റെ പൊളിഞ്ഞ ചില്ലി കൂടെ നോക്കിയ അതിൻ്റെ ബോർഡ് കാണാം ബോർഡിലോട്ട് ഉള്ളോട്ട് വന്നാൽ ഇത് കാണാം ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇതുപോലത്തെ ഒരു സ്മോൾ ടൈം ലഞ്ച് ഹോമില് കർണാടകയിൽ ക്യാബേജ് ഉപയോഗിക്കുന്ന കാണുന്നത് ആ നാട്ടിലെ സ്വന്തം വെജിറ്റബിൾ ഏതെങ്കിലും ആണ് പൊതുവേ ഉണ്ടാവുക ഇവിടുത്തെ ഈ മെയിൻ്റെ പൊടിയാണ് സ്പെഷ്യല് അത്യാവശ്യം എരിവുണ്ട് തെളിച്ചെണ്ണയുടെ ഒരു ടേസ്റ്റ് അതിലെത്ര പോരാ അത്ര ഫ്രഷല്ല വന്ന് വന്ന് മീനുകളൊക്കെ ഒരു ബോട്ട് കടലിൽ പോകും അത് ചിലപ്പോൾ ഏഴ് ദിവസമോ പത്ത് ദിവസമോ കടലിൽ കാണും ഒന്നാമത്തെ രണ്ടാമത്തെ ദിവസം പിടിച്ച് അതിൽ വരികയും പതിനാറ് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുക അത് കഴിഞ്ഞ് ആ ബോട്ട് വന്ന് ചേർന്നിട്ടുണ്ടാവുക ഗോവയിലോ എവിടെയെങ്കിലും ആയിരിക്കും അവിടെ നിന്ന് ആകെ ലേലം വിളിച്ച് ഒരു വണ്ടി കയറ്റി നാലഞ്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് നമ്മളെ സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടാവും പിറ്റേ ദിവസം ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക കടലിൽ നിന്ന് ഈ മീൻ വന്നിട്ട് എത്ര ദിവസമായിരിക്കും മത്തിക്കും അതിലൊക്കെ ഇത് ധാരാളമായിട്ട് സംഭവിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് മീൻ മാർക്കറ്റിൽ പോയിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അന്വേഷിച്ചാൽ മനസ്സിലാവുക എന്ത് ചെയ്യാം ഇത് നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള അയക്കോറയുടെ കട്ടാണ് ഇതിവിടെ ഉണ്ടായിട്ട് അവരുടെ അയില മേടിച്ച് പരീക്ഷിക്കാൻ ഇവിടുത്തെ മീൽസ് വളരെ ബേസിക് ആണ് ആകെ നമുക്ക് ഒരച്ചാറും ഒരു ക്യാബേജിൻ്റെ ഒരു സാധനം ഒരു മീൻകറി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനി തിക്കായിട്ടുള്ള ഈ അയക്കൂറ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഒരു സ്മോൾ ടൈം ലഞ്ച് ഹോമിന് ഇതുപോലത്തെ ഒരു പാവ സ്ഥലത്തിന് വലിയൊരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുക കഞ്ഞിയുള്ള മുഴുവൻ വെള്ളം ചൂടുണ്ടാവണം തണുത്തു പോയാൽ പോയി ചെറുതായിട്ട് ഉപ്പ് ഇട്ടാവും കുറച്ചുകൂടെ കിടലായി ആ ക്യാബേജ് എന്നെ നശിപ്പിക്കുക ക്യാബേജ് ഇങ്ങനെ ഓർഡർ ചെയ്യുക അതിനൊരു ഒരു സുഖമില്ലാത്തൊരു ഒരു ഒരു ടേസ്റ്റാണ് ക്യാബേജ് നിരോധിക്കണം ഇവിടുത്തെ വേറൊരു സ്പെഷ്യൽ സാധനമാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതിനെന്താ ഒരു ലൈറ്റ് പച്ച കളവ് വെറുതെയല്ല പച്ച കളറ് അരച്ച് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അറിയാം പോകുന്നത് 